আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শেখ একাডেমির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ওভারঅল যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো কোচিংয়ের বিষয়গুলো নিয়ে তারপর সিলেবাসের যে বিষয়গুলো নিয়ে তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মেডিকেল বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমি যদি শুরুতেই বলতে চাই যে পরীক্ষে তো যা আবার হয়ে গেছে পরীক্ষা তো বুঝতেই পারতেছ কী রেজাল্ট হবে যেহেতু এবার প্রশ্ন কঠিন হয়েছে তো যদি একদম ভালো রেজাল্ট না হয় তাহলে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোচিং করেও অনেক জায়গায় চান্স পাওয়া সম্ভব বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে তারপরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেডিকেলে কিন্তু মেইন পড়াটা হচ্ছে আগে বোর্ড বই পড়তে হবে বোর্ড বইটা ভালোভাবে পড়তে হবে আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে কথা বলবো বিস্তারিত শেখ একাডেমি থেকে আমি যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রস্তুতির যে বিভিন্ন সিলেবাস বিভিন্ন যে নম্বর বন্টন তারপরে বিভিন্ন আসন বিন্যাস এই বিষয়ে তথ্যগুলো আমি দিয়ে থাকবো পাশাপাশি কিছু শর্টকাট টেকনিক ফর্মুলা দেবো অধ্যায় ভিত্তিক এগুলো আমরা পরে আসবো ধীরে ধীরে তো ওভারঅল বিষয়গুলো নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি যেহেতু পরীক্ষা শেষ অনেকেই কোচিংয়ের সাথে যোগাযোগ করছে হয়তো কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হওয়া না হওয়া সেই বিষয়গুলো এখন থেকে রেডি হয়ে যাচ্ছ তো কোচিংয়ের বিষয়গুলো একটু বলে নেই যে যে সিলেটি ফার্স্ট হয় সেই সিলেটি কি সব কোচিংয়েই দেখা যায় দেখা যাচ্ছে এ কোচিং বের করতেছে পোস্টার লিফলেট এ কোচিং বের করতেছে আসলে ঘটনাটা কী ঘটে সেটা সবারই জানা তো না কিছু কিছু কোচিং আছে ভালো এমনটা না যে ভালো না তবে ম্যাক্সিমাম তারা চাটুকারিত বিজ্ঞাপন দেখে কোচিংয়ে ভর্তি হলে কিন্তু লাভ হবে না এখন দেখতে হবে যে তুমি কোচিং থেকে কতটুকু বেনিফিট হলো আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক তো আমি যে প্রথমেই পরীক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে পরীক্ষা কী কেমন হয়েছে না হয়েছে তুমি কিন্তু নিজে বুঝতে পারবা যে তোমার রেজাল্টটা কী হবে তোমার রেজাল্ট যদি একেবারেই ভালো না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করাটা অথবা মেডিকেল কোচিং করাটা বোকামি হবে কারণ হচ্ছে ওখানে ভালো পয়েন্ট ছাড়া কিন্তু চান্স পাওয়া খুবই কঠিন কারণ ওইখানে যে প্রতিযোগীগুলো আছে সবাই মেরে উঠে গেছে সবাই অনেক ভালো রেজাল্টধারী সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু পয়েন্টের ঘাটতি থাকবে তো পয়েন্টের ঘাটতে হলে কিন্তু তোমার জন্য কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট কারণ এই পয়েন্টের ঘাটতিটা তুলে নেওয়া পাশাপাশি পরীক্ষায় ভালো করা কিন্তু শো টাফ কারণ যারা ভালো স্টুডেন্ট খুবই ভালো স্টুডেন্ট তারা কিন্তু বসে থাকবে না তারা কিন্তু তারা তাদের তো পয়েন্টের কোনো ঘাটতি নেই তো তোমার যদি পয়েন্টের ঘাটতি হয় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি ওভারঅল তুমি যদি বিজ্ঞান প্রযুক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে এবং অন্যান্য যে বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছে জেনারেল যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে তুমি যদি প্রস্তুতি নিতে পারো আমার মনে হয় সম্ভব ভালো করা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিজেকে সেট আপ করা নিজেকে ভালোভাবে তৈরি করা ঠিক আছে এখন তুমি কতটুকু জানো কতটুকু তুমি গেইন করতে পারলা এটা সবচেয়ে দেখার বিষয় কারণ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হলে তোমাকে অ্যাট ফার্স্ট সিলেবাসের বিষয়গুলো তো জানতেই হবে পাশাপাশি যে ওভারঅল যে তোমাকে মানে উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে মানে ইন্টেলিজেন্সি কাজ করতে হবে প্রশ্ন দেখা মাত্র উত্তর দিতে হবে ইউনিভার্সিটি ভর্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম সত্যটি হলো যে কম সময়ে যত বেশি সংখ্যক নির্ভুল দেখানো যায় আবার কম সময় নিয়ে ভুল দেখালে হবে না এবং যতটুকু সম্ভব একজন একশো পার্সেন্টে অ্যান্সার করা সম্ভব না তুমি যদি ভালোভাবে সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি সঠিকভাবে অ্যান্সার করে আসতে পারো তাহলে মনে রাখবা যে তোমার শিওর চান্স কিন্তু অনেকেই আসলে অনেক বেশি দাগিয়ে ফেলায় কিন্তু অনেক কনফিউশন উত্তর থাকে অনেক ভুল থাকে যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আমি তো প্রথমেই বললাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া খুবই সোজা যদি তুমি নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে পারো এখন আমি আসি যে তৈরি করার জন্য কি কি প্রয়োজন যেহেতু বিষয়টি একেবারেই নতুন যারা ফার্স্ট টাইম এবং যারা সেকেন্ড টাইম তাদের অভিজ্ঞতা আছে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তারা কীরকম প্রতিবন্ধকতা কী রকম তাদের বাধাগুলো সম্মুখীন হয় তো ফার্স্ট টাইমারদের জন্য আমার কি বলবো উপদেশ থাকবে তুমি যখন প্রিপেয়ার্ড হচ্ছ তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রিপারেশন নেবা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি বিগত পাঁচ ছয় সাল যে কোশ্চেনগুলো থাকে তুমি সেগুলো একটু ভালো করে দেখবা কারণ ওই কোশ্চেন প্যাটার্নগুলো দেখলেই তুমি বুঝতে পারবা যে কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটা কিন্তু একটা ব্যাপার এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোনো পরিচিত বড় ভাই থাকে বা আপু থাকে তাদের কাছ থেকে একটু জেনে নেওয়া যে ভাইয়া বা আপু আমি কীভাবে পড়তে পারি বা কীভাবে জিনিসগুলো আমি আয়ত্ত করতে পারি তো বিষয়গুলি কিন্তু ইজি হবে যেহেতু তাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের অভি
যে তো কোচিং এর ভর্তির ক্ষেত্রে তুমি কতটুকু বেনিফিট হচ্ছ বা তোমার কতটুকু তুমি গেইন করতে পারবে এটা কিন্তু একটা দেখার বিষয় কারণ কোচিং এর চাটুকারিতা বিজ্ঞাপন দেখে কিন্তু ভর্তি হলে কিন্তু ধরা খেয়ে যাবে আর এখানে কিন্তু একটা পুরা তোমার পরবর্তী জীবনে তুমি কে কি হবে কে কি হবে আর কি সে বিষয়ে কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে এই জাস্ট একটা কোচিং এর উপর বা এই কয়টা মাস প্রিপারেশনের উপর তো ভর্তি যুদ্ধ যদি নামতেছো আমি মনে করি যে কোনো একটি বিষয়কে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফোকাস করে তোমরা প্রিপারেশন নাও যে কোনো দিকে যাবা এখন আমি একটা যদি গল্প বলতে চাই যে একই ব্যক্তি কিন্তু একই সাথে দুনুকায় পা দিয়ে মানে চলতে পারে না অনেক সময় তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবতে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করব হ্যাঁ মে পাশাপাশি মেডিকেলও দেবো আবার মেডিকেল কোচিং করতেছি পাশাপাশি আমি জেনারেল ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোতেও আমি দেবো আবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো দেবো কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে কারণ তোমার কিন্তু ফোকাস কিন্তু একটা জায়গায় থাকতে হবে আর যেহেতু অনেক হার্ড কম্পিটিশন অনেক প্রতিযোগিতাপূর্ণ সুতরাং তোমাকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে কোচিংকে ভর্তি হওয়া অবশ্যই তোমার বাসার কাছে তোমার তুমি যেন ইনভারনমেন্টের সাথে খাপ খাইতে পারো তুমি যেন বেশি কোন ধরে পড়াশোনা করতে পারো তুমি যেন ওইখান থেকে সবসময় বেশি যেন কি আউটপুট নিতে পারো তোমার আউটপুট যে তুমি নিবা যেটা তুমি যে তোমার যে পড়াশোনা যে বিষয়গুলো নেবে সেটা তুমি বেশি করে নিতে পারো ঠিক আছে আর কোচিংয়ে ভর্তি হওয়া একটা দরকার কারণ হচ্ছে তুমি যখন হচ্ছে পরীক্ষাগুলো দিবা তখন তুমি কিন্তু তোমার সবার সাথে কিন্তু তুমি তোমার কম্পেয়ার করতে পারবা যে আমি কতটুকু পর্যায়ে আসি আমি কোন তা আমার পজিশনটা কতটুকু সেগুলো জানতে পারবা এখন অনেকেই হচ্ছে মফসল শহর থেকে ঢাকা শহরে কোচিং করতে আসে দুইটা কিন্তু খুবই সমস্যা একটা হলো পরিবেশ মানে তোমার যে খাওয়া দাওয়ার যে বিষয়গুলো থাকে এটা আবার কি তোমার ইনভারনমেন্ট যে বিষয়গুলো থাকে অনেকে খাপ খাইতে পারে না এটা কিন্তু খুবই কারণ এই সময় তুমি যদি অসুস্থ হও তাহলে কিন্তু তোমার বারো বছরের পরিশ্রম বারো বছরের যে তোমার স্বপ্ন তোমার যে ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কিন্তু তোমার কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে তো সুতরাং তোমরা যে ভর্তি হবা এমনভাবে ভর্তি হবা যেন তুমি এই কটা দিন যেন অসুস্থ না থাকো যেন তোমার পরিবেশ বা তোমার শৈল্য যেন লোড না পড়ে তোমার যেন অন্য কোনো সমস্যা না হয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত শৈলের প্রতি যত্ন নিবা যে যেভাবে পড়াশোনা করো না কেন তবে পাশাপাশি অন্যদিকে সময় খুবই কম দিতে হবে বোর্ড বই কেন্দ্রিক পড়াগুলো হইতে হবে তুমি যদি অন্যদিকে সময় বেশি দাও তাহলে কিন্তু মেইন যে তোমার কাঙ্ক্ষিত লোক সে তুমি যাইতে পারবে না ঠিক আছে আমি মনে করি কোচিংয়ের পাশাপাশি তোমার যে সমস্যাগুলো থাকে তোমার যে স্পেসিফিক কোনো টপিকের সমস্যা থাকে কোনো সাবজেক্টের তুমি কিন্তু সেই বিষয়গুলো নিয়ে কোচিংয়ের বড় ভাইয়ের সাথে অথবা তুমি কোনো অন্য কোনো প্রাইভেট প্রোগ্রামে পড়ে সেগুলো কিন্তু কভার করে নিবা ওভারকাম করে নিবা পাশাপাশি আবার সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো সেটি হলো যে তুমি যে ওভারঅল কোচিং করলা প্রাইভেট পড়লা তোমার কিন্তু নিজস্ব একটা ইউনিক যে তোমার একটা জিনিস সেটা কিন্তু থাকতে হবে বা যেটা তুমি সচরাচর দেখেই বুঝতে পারবা এই হ্যান্ড নোট হ্যান্ড নোটটা গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ হ্যান্ড নোটটা তুমি যদি যখন করবা তখন কিন্তু তোমার অনেক কিছু বিষয় তোমার কি হয়ে থাকবে দেখা হয়ে থাকবে জানা হবে তো হ্যান্ড নোটটা করতে হলে যেহেতু এখন সময় নেই তো আমি চেষ্টা করছি আমি ফিজিক্স এবং ম্যাথ একটি হ্যান্ড নোট করেছি শর্টকাট টেকনিক সহ বাংলাদেশের যত ইনভার মানে বাংলাদেশের যতগুলো রাইটার আছে সবগুলো রাইটারের বই থেকে কম্বিনেশন করে পাশাপাশি কিছু শর্টকাট টেকনিকও দিয়ে দিয়েছি সবগুলো ওভারঅল যেগুলো মানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আছে সেগুলো দিয়েছি আর চাইলে তোমরা সেটা নিতে পারো সেক্ষেত্রে সময় সাশ্রয় হবে এবং অবশ্যই বোর্ড বইটা ফোকাস করবা বোর্ড বইটা মেন জিনিস সেটা ভালো করে পড়বা ঠিক আছে এই বিষয়টা একটু মাথায় খেয়াল রাখতে হবে আর কি যে তোমার সমস্যাগুলো তুমি আগে সলভ করে নিয়ে অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে সম্পূর্ণ বইটা শেষ করে নিতে হবে এখন কোন বইটা পড়বা বা কোন বইটা পড়বো ভাইয়া আমি যদি বলতে চাই তুমি যে কোনো একটা রাইটারের বই আগে সম্পূর্ণ ভালো বই থাকো এ টু জেড একদম শুরু থেকে একটি বই যদি ধরো ওই বইটির তোমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার কি করতে হবে শেষ করতে হবে কারণ তুমি যদি এখন মনে করো যে ম্যাথের ক্ষেত্রে যে আমি এসিউ আহমেদ স্যারের বই পড়লাম অর্ধেক পড়লাম আবার কিতাব উদ্দিন স্যারের বই থেকে কিছু পড়লাম বা আফসুর রহমান স্যারের বই থেকে কিছু হারুন রশিদ স্যারের বই থেকে কিছু পড়লাম খাপসারা খাপসারা হয়ে যাবে তো সবগুলো বিষয় কিন্তু তোমার জানা হয়ে যাবে না অ্যাকোমোলেট করতে পারবা না এই জন্য যে কোনো একটা বইকে বেস ধরে একটা বইয়ের এ টু জেড শেষ করে তারপর যদি বিভিন্ন বই বিভিন্ন অধ্যায়গুলো ভালো থাকে তুমি সেগুলো দেখতে পারো কোচিংয়ের সিট মেলায় দেখতে পারো অবশ্যই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্গেট বা যে ইউনিভার্সিটি টার্গেট সেই ইউনিভার্সিটির তোমার একটা কোশ্চেন ব্যাংক কিনে বা ওভার এক কোশ্চেন ব্যাংক বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো কিনে তুমি তোমার বইটা শেষ করার পর সেগুলো তুমি কি করবো বারবার প্র্যাকটিস করবা
মনে করবা যে তোমার প্রিপারেশন মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট কমপ্লিট কারণ তুমি একবার দেখে তুমি যদি একটা ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন সলভ করবা যদি তুমি এইটি পার্সেন্ট পারো তা আমার মনে হয় না তোমার কোনো টপিকের সমস্যা আছে এই জন্য বেশি বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে বেশি বেশি পড়া পড়া পড়তে হবে আর কি লিখতে হবে আর আরেকটি বিষয় যে সূত্রগুলো থাকে বা তথ্য থাকে তুমি যদি হ্যান্ড নোট করো সেগুলো তুমি সবসময় কাছে রাখবা এখন একটা চাই একটা বই একটা বই চাইলে তুমি নিতে পারবো না কারণ একটা বইয়ের অনেকগুলো রেডিয়ের বই থাকে সেক্ষেত্রে তুমি একটু কি পয়েন্ট করে নিবা বিভিন্ন হ্যান্ড নোট করে নিবা সেই হ্যান্ড নোটটা তুমি চাইলেই তোমার সঙ্গে সবসময় থাকবে সেটা তুমি খাইতে গেলে বসতে গেলে শুইতে গেলে যেন তুমি ওভারঅল যেন তুমি চোখ বোলাইতে পারো যেন বারবার জিনিসগুলো দেখো রিপিটিশন করা ঠিক আছে বিজ্ঞাপন মানুষ কেন দেখো কারণ বিজ্ঞাপন মানুষকে বারবার মনে করে দেয় রিকল করা তো তুমি যদি হ্যান্ড নোটটাকে বারবার রিকল করো তোমার জিনিসগুলো কিন্তু মেমোরাইজ হয়ে যাবে তুমি জিনিসগুলো বারবার তোমার মনে থাকবে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে আর ওভারঅল কোচিং করতে গেলেও যেন সময় বেশি নষ্ট নয় সেই দিকে একটু খেয়াল রাখা উচিত যেহেতু সামনের এই কটা দিন যে আমার তোমার যে সময় পাবা যে তিনটা মাস এই তিনটা মাস খুবই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এই তিনটে মাসের ওপর ডিপেন্ড করতেছে তুমি কোথায় ভর্তি হওয়া আর চাকরি বিষয়গুলো যদি আমি বলতে চাই তুমি যে যে বিষয়ে পড়ো না কেন তুমি যদি ওই বিষয়ে যদি তুমি সবচেয়ে ভালো করতে পারো তাহলে তোমার চাকরির অভাব হবে না চাকরি তোমার পেছনে ঘুরবে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট স্পেসিফিক প্রত্যেকটা বিষয়ের আসলে ভালো ভালো চাকরি আছে বাংলাদেশে বিদেশে অনেক চাকরি আছে অনেক সেক্টর আছে জব সেক্টর আছে তো এই অ্যাডফার্স্ট হচ্ছে আগে ভালো একটা ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়া এটা আর কি এইম ভালো একটা ক্যাম্পাসে ভর্তি হও নিজেকে ভালোভাবে তৈরি করো এখন অবশ্যই বড় ক্যাম্পাসে কেন পড়বা কারণ বড় ক্যাম্পাসগুলোতে তোমার সুবিধা অনেক হল অ্যাকোমোডেশন তারপরে আদার্স যে ভালো ভালো পজিশনে গেছে বড় ভাইয়েরা পরিচিতি অনেক বেশি পারবে মানে বাড়বে তারপর ইউনিভার্সিটি যে টিচাররা থাকবে তারা ওয়েলন এক্সপিরিয়েন্স তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন বিদেশ থেকে তারা হায়ার ডিগ্রিধারি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যাবে মোট কথা পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে বড় ক্যাম্পাসে আসলে একটু এক্সট্রা সুবিধা পাওয়া যায় আর কি এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখা উচিত বড় ক্যাম্পাস অবশ্যই স্বপ্ন দেখবে সবচেয়ে বড়টা যে সবচেয়ে বড় যে মানে যে তোমার লক্ষ্য সেটা তুমি দেখবা যে সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় কোনটা সবচেয়ে ভালো সুবিধা কোথায় আছে সেই মানে সবচেয়ে ভালো সাজেক্ট কোনটা সেগুলো দেখতে হবে ওভারঅল সব কিছু শেখার ডিপেন্ড করতে তোমার নিজের ওপর তুমি নিজে কতটুকু শিখতে পারলা নিজে কতটুকু জানতে পারলা নিজে কতটুকু গেইন করতে পারলা এটার ওপর ডিপেন্ড করবে তোমার পরবর্তী ফিউচার লাইফটা কী হবে তো ওভারঅল আমি চেষ্টা করব যে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে যে তোমাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন টিপস বিভিন্ন সাজেশন বিভিন্ন যে টপিক ওয়াইজ যে ভিডিও সেগুলো দেওয়ার এবং বিভিন্ন তথ্য তো থাকবে ইনফরমেশন দেবই আমি এবং জব সেক্টর নিয়ে গেলে আমি ওই তো প্রথমেই বললাম জব সেক্টর নিয়ে গেলে সব তোমরা আমার চ্যানেলের সাথে থাকো অবশ্যই ধীরে ধীরে আমি এগুলো দেওয়ার ট্রাই করব তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ ভালো থাকবেন